ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐ മലമ്പുഴയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഇവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അർസൽ ബാബു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ട്രേഡിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്താൽ വിവിധ ട്രേഡുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ട്രേഡിലെ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ടു ടാലി വിത്ത് സ്മാർട്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ആദ്യ ഭാഗമായ ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്കാണ് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് പാർട്ട് വൺ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ അതാദ്യം കാണുക ശേഷം പാർട്ട് ടുവിലേക്ക് വരിക പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലഭ്യമാണ് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പാർട്ട് ടുവിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ടേമുകളാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ടേംസ് നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിങ് ഒരു ബിസിനസ് ലാംഗ്വേജാണ് സോ ആ ബിസിനസ് ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങൾ നിർബന്ധമായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അത് ഭാഷയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണ് അത് ആ പദങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാചകങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ വളരെ വേഗത്തിൽ എളുപ്പത്തിലും നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഏത് പ്രായക്കാർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ടേമുകളെ നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ദോസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ് ഓഫ് എ മണി ഓർ എ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പേഴ്സൺസ് ഓർ ടു അക്കൗണ്ട്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നാൽ അതിൻ്റെ മലയാള അർത്ഥം ഇടപാടുകൾ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇടപാടുകളിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലും ചരക്കുകളുടെ രൂപത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങളുടെ രൂപത്തിലും രണ്ട് ആളുകൾ തമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ തമ്മിലോ ഉള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പണമിടപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചരക്കിടപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവന ഇടപാടുകൾ അത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലോ അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ടേ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ രണ്ട് ഹെഡുകൾ തമ്മിലോ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ തമ്മിലോ ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്ന ഒരു പദമാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആർ ദോസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ് ഓഫ് മണി ഓർ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പേഴ്സൺ ഓർ ടു അക്കൗണ്ട്സ് അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗുഡ്സ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾ ആ സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നു സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് അത് വിൽക്കപ്പെടുന്നു ബൊറോയിങ് ഫ്രം ബാങ്ക് ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു ലെൻഡിങ് മണി ഒരു വായ്പ നമ്മൾ നൽകുന്നു സാലറീസ് പെയ്ഡ് ശമ്പളം നൽകുന്നു റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് വാടക നൽകുന്നു കൊടുക്കുന്നു കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് നമുക്ക് കമ്മീഷൻ ലഭിക്കുന്നു ഡിവിഡൻഡ് ലാഭം നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളെയാണ് ആക്ച്വലി ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ടേംസിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എവ്രി ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ഓരോന്നും ട്രാൻസാക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിലുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തത് പ്രൊപ്രൈറ്റർ എ പേഴ്സൺ ഹു ഓൺസ് എ ബിസിനസ് ഈസ് കോൾ ഇറ്റ്സ് പ്രൊപ്രൈറ്റർ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബോർഡുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണായിരുന്നു ആ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പേര് അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ പേരൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് താഴെ പ്രൊപ്രൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പേര് കൊടുക്കും ഇന്ന് നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയില്ല പ്രൊപ്രൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരാണോ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സ്വന്തമാക്കുന്നത് സ്വന്തമായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊപ്രൈറ്റർ എ പേഴ്സൺ ഹു ഓൺസ് എ ബിസിനസ് ഈസ് കോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർ നമുക്ക് സംര
ആരാണോ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ആദ്യമായി ഇം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും പ്രൊപ്രൈറ്റർ ആയിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേം അതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേജർ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രൊപ്രൈറ്റർ ഓർ പ്രൊപ്രൈറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദ പ്രൊപ്രൈറ്റർ ഓർ പ്രൊപ്രൈറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രൊപ്രൈറ്ററുകളുള്ള പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമുകൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകൾ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രൊപ്രൈറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊപ്രൈറ്റർ ആരാണോ ക്യാഷ് അതിലേക്ക് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പണത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൂലധനം ഉദാഹരണം പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ ആനന്ദ് സ്റ്റാർട്ട്സ് എ ബിസിനസ് വിത്ത് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ആനന്ദ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നു എങ്കിൽ ഹിസ് ക്യാപിറ്റൽ വുഡ് ബി ഫൈവ് ലാക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി അടുത്ത ടേം അസെറ്റ്സ് ഒരു ബിസിനസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ധാരാളം പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അസെറ്റ്സ് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എവ്രി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ ബിസിനസ് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കൾ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം അസെറ്റ്സ് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എവ്രി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാവുന്ന എല്ലാവിധ സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കളെയും കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് അസെറ്റ് ഇനി അസെറ്റ് ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പണം പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി നിങ്ങളൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് കമ്പനിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അസെറ്റാണ് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഷീനറീസ് നിങ്ങളുടെ അസെറ്റാണ് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫേർണിച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റിങ്സ് ലൈറ്റ് ഫാനുകൾ ഇതെല്ലാം അസെറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്നു ബാങ്ക് ബാലൻസുകൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങളിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് വിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവർ നിങ്ങളുടെ അസെറ്റാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ബില്ലുകൾ ഇനി കൊടുത്ത് കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധനം കൊടുത്തു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ അസെറ്റാണ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നിങ്ങൾ ബിസ്ക്കറ്റ് കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമായ റോ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പ് പൊടി ഷുഗർ അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് സോളിഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ അസെറ്റാണ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കമ്പനികളുമായി സഹകരിച്ച് മറ്റേതെങ്കിലും ബിസിനസ്സിൽ ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൾസോ യുവർ അസെറ്റ് ആൻഡ് മോർ ഓവർ യു ഗുഡ് വിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പേരുണ്ട് ഒരു സൽപ്പേരുണ്ട് ആ സൽപ്പേരും നിങ്ങളുടെ ഒരു അസെറ്റിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇനി അസെറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ടു ടൈപ്സ് ആണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഒന്ന് ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് രണ്ട് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ഇതിൽ ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാനും ഫീൽ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന അസെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് പ്ലാൻറ്റഡ് മെഷീനറി ഫർണിച്ചർ ഫിറ്റിങ്സ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഈ ആദ്യത്തെ ഗണത്തിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗുഡ് വിൽ നമുക്കതിനെ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രശസ്തി പേരൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുന്നതല്ല അതുപോലെ തന്നെ പേറ്റൻറ്റ് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരു ഭൗതിക സ്വത്ത് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ശരിക്ക് ഈ കമ്പനിയുടെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റാണ് അത് നമുക്കതിൻ്റെ മൂല്യം നിങ്ങൾ ഒരു ഷെയർ വാങ്ങി വിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ മൂല്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അവരുടെ ഗുഡ് വില്ലിന് എത്ര ക്യാഷ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വിപ്രോ അതുപോലെ ഇൻഫോസിസ് അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഷെയറുകൾ വാങ്ങി വിൽക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഗുഡ് വില്ലും കൂടെ ച
it is the amount of cash or value of goods withdrawn from the business by the proprietor for his personal use ഒരു പ്രൊപ്രൈറ്ററാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യമുള്ള ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാമല്ലോ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്താൽ ആ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിന് ഡ്രോവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അതിനാണ് ഡ്രോവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനാണ് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡ്രോവിങ്സിൽ വരില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാൾ അഞ്ച് ലക്ഷം ആനന്ദ് തന്നെ എടുക്കാം ആനന്ദ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോന് മകന് വേണ്ടി ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കണം അമ്പതിനായിരം രൂപ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള വിഡ്രോവൽ ഈ ഡ്രോവിങ്സിലേക്ക് വന്നു വീഴും ആ അമ്പതിനായിരം രൂപ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് റെഡ്യൂസും കൂടെ ചെയ്യും അക്കൗണ്ട്സിൽ എങ്കിലാണ് അക്കൗ അക്കൗണ്ട്സ് ബാലൻസ് ആവുകയുള്ളൂ അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു അസറ്റ് ഇപ്പുറത്ത് അയാൾ പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റെഡ്യൂസ് ആവും നെക്സ്റ്റ് ലാബിലിറ്റീസാണ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാധ്യതകൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകും ആ ബാധ്യതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റണ്ണിങ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം അത്തരത്തിൽ ലാബിലിറ്റീസ് റെഫർ ടു ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ ബാധ്യതകളെയും നമുക്ക് ഈ ലാബിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ദിസ് ഡി നോട്ട് ദ എമൗണ്ട്സ് വിച്ച് എ ബിസിനസ് ഓസ് ടു ദ അതേഴ്സ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ആരെല്ലാമായി കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാവർക്കും കൂടെ ചേർത്തി നമുക്ക് ഈ ബാധ്യതകൾ പിന്നീട് കൊടുത്ത് വീട്ടേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ബാധ്യതകൾ നമ്മൾ തീർക്കണം ലോൺ ഫ്രം ബാങ്ക് ആവാം ഒരു അതേ പേഴ്സൺസ് ആവാം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് വേണ്ടി സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് അതിന് ഭാവിയിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് പേ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ ദ വിൽ നോട്ട് റിസീവ് ദ മണി അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ്സ് സപ്ലൈഡ് ബിൽ റിസ് പേയബിൾ ആണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബില്ലുകൾ നമ്മൾ പേ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് വാട്ടർ ബില്ലുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ബില്ലൊക്കെ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മാസത്തെ സാലറി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത മാസമായിരിക്കും അടുത്ത മാസം സാലറി കൊടുക്കുന്ന പക്ഷേ കണക്കുകളെല്ലാം ഈ മാസം തന്നെ ചേർക്കണം അപ്പം അത്തരത്തിൽ അത് ലയബിലിറ്റിയാണ് ഒരു മാസം ഒരാ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ സാലറി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അടുത്ത മാസം ആണ് സാലറി കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും അതൊരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസാണ് പിന്നീട് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് നമുക്കൊരു ബിസിനസ് പ്രൊജക്റ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലുണ്ട് ആക്ച്വലി നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് മുപ്പത് ലക്ഷമാണ് അപ്പോൾ ബാങ്ക് ഒരു ടെമ്പററി അഡ്ജ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് തരും ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാഷ് ഇല്ല പക്ഷേ ബാങ്ക് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തരും ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലേക്ക് അത്തരത്തിൽ ബാങ്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റിനാണ് നമ്മൾ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഈ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേമുകളാണ് എ പേഴ്സൺ ഓർ എ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേം who receives a benefit without giving money or money's worth immediately but liable to pay in future or in due course of time is a debtor onugil or individual personality or alengil a group of firm avar endu yinu or benefit receive yinu aa benefit receive cheyina samayathu avar cash pay cheyanda karyam illa pakshe receive cheyadane shesham korchu kazhinjal future la avaradu പേ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നടത്തുന്നു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സാധനമെടുത്ത് വിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു റീറ്റൈലർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അദ്ദേഹം നിങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് അവർ തരില്ല പർച്ചേസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ക്രെഡിറ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ
നിങ്ങൾ ക്യാഷോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും അവരിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ സാധനം നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കത് ഭാവിയിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്ററും ഡെപ്റ്ററും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പുകാരൻ ഒരു ഡെപ്റ്ററും സാധനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ക്രെഡിറ്റിൽ കൊടുത്ത നിങ്ങളൊരു ക്രെഡിറ്ററുമാണ് ഇനി നിങ്ങളെ ഡെപ്റ്ററാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പോയി പോർഷൻ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള കമ്പനീസായിട്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഈസ്റ്റേൺ എന്ന കമ്പനി എടുക്കാം ഈസ്റ്റേൺ അവരുടെ മുളക് പൊടി ചില്ലി പൗഡർ അതുപോലെ ടർമറിക് പൗഡർ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അവർ നിങ്ങൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റിലാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ക്രെഡിറ്ററായി മാറും അവരിൽ നിന്ന് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെപ്റ്ററായിട്ട് മാറും പ്രോസസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചേഞ്ച് ആവാം ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ക്യാഷ് പേ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ക്യാഷ് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഇനി ആ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആ ഷോൺ ഇൻ ദ ലാബിലിറ്റി ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കണക്കുകളെല്ലാം അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം വരുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലായിരിക്കും അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അപ്പോൾ അത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഏതായാലും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരിക എന്നുള്ളത് മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് പർച്ചേസ് എന്നുള്ള ടേം നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമാണ് പർച്ചേസസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബോട്ട് ബൈ എ ബിസിനസ് ഫോർ റീസെയിൽ ഓ ഫോർ യൂസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചരക്കുകൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയെടുക്കുന്നു ചരക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയെടുക്കുന്നു അത് ഒന്നുകിൽ പിന്നീട് റീസെയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാകാം അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പാണെങ്കിൽ ഒരു ആദ്യം ഒരു പർച്ചേസ് നടത്തി അതിന് ഒരു ചെറിയ ലാഭം ഇട്ടുകൊണ്ട് അതിന് വീണ്ടും വിൽക്കുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ ചരക്കുകൾ വാങ്ങിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയാണെങ്കിൽ ആ ബിസ്ക്കറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് നമ്മൾ പർച്ചേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പർച്ചേസുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്നു ഇതാണ് പർച്ചേസ് എന്നുള്ള ടേം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഓർ റിട്ടേൺ ഔട്ട്വേഡ് ധാരാളമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് വെൻ ഗോ ഗുഡ്സ് ആർ റിട്ടേൺ ടു ദി സപ്ലയർ ഡ്യൂ ടു ഡിഫക്റ്റീവ് ക്വാളിറ്റി ഓർ നോട്ട് ആസ് പെർ ദ ടേംസ് ഓഫ് പർച്ചേസ് നമുക്ക് നമ്മളൊരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്തു പർച്ചേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് വരികയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസിൻ്റെ ടേംസ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഐറ്റമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ സപ്ലയർ നമുക്ക് തന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതിനാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഡിഫക്റ്റീവോ അതല്ലെങ്കിൽ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസിലുള്ള പർച്ചേസ് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു പർച്ചേസ് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഇത്ര ജി ബി റാം വേണം ഇത്ര ജി ബി സ്പേസ് സ്റ്റോറേജ് വേണം അതല്ലെങ്കിൽ സി പി യുവിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്ര ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഞാൻ പർച്ചേസ് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്ന ആ ടേംസിലല്ല സപ്ലയർ നമുക്കൊരു സാധനം തന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് തിരിച്ചു നൽകാം അത് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ പർച്ചേസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ ടു ഫൈൻഡ് ദ നെറ്റ് പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഈസ് ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നെറ്റ് പർച്ചേസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പർച്ചേസിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് പർച്ചേസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവും ഇനി സെയിലിൻ്റെ പോർഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും സെയിം ആണ് സെയിൽ റെഫേഴ്സ് ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ്
കണ്ടീഷൻസിലുള്ള ഒരു സെയിലല്ല നമ്മൾ നടത്തി നടത്തിയതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് തിരിച്ചു വന്നേക്കാം വെൻ ദ ഗുഡ്സ് ആർ റിട്ടേൺ ഫ്രം ദ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമറിൽ നിന്നും സെല്ലറിലേക്ക് ഈ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു ഡ്യൂ ടു ഡിഫക്റ്റീവ് ക്വാളിറ്റി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് ക്വാളിറ്റി മൂലം അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ആസ് പെർ ദ ടേംസ് ഓഫ് സെയിൽ ആ സെയിൽ നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ടേംസിൽ ഏതെങ്കിലും മിസ്മാച്ചസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ ദ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഓർ ദ റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ് ആണ് റിട്ടേൺസ് ഇൻവേർഡ് സോറി റിട്ടേൺ ഔട്ട്വേർഡ് അല്ല റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ് ആണ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് നെറ്റ് സെയിൽ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ഈസ് ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ടോട്ടൽ സെയിൽ നേരത്തെ പർച്ചേസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസിലാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പർച്ചേസിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ഔട്ട്വേർഡ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് പർച്ചേസ് കിട്ടും ദ സെയിം വേ ടോട്ടൽ സെയിലിൽ നിന്ന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് സെയിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോക്കാണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന ടേം നമുക്ക് പരിചിതമാണ് അത് അക്കൗണ്ടിങ് ടേംസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നൽകാമെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റോക്ക് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഗുഡ്സ് അൺസോൾഡ് ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന വിൽക്കാത്ത എല്ലാ ചരക്കുകളെയും ചരക്ക് സാധന ഐറ്റംസിനെയും നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയാം സ്റ്റോക്ക് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആ സ്റ്റോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഗുഡ്സ് അൺസോൾഡ് ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് സ്റ്റോക്ക് മേ ബി ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ടേം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മീൻസ് ഗുഡ്സ് അൺസോൾഡ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു നോർമൽ കേസിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിനെയാണ് നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ അതാണൊരു ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വർഷത്തിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വർഷം അവസാനിക്കും അടുത്ത വർഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള കാലാവധി ഇതാണ് ഒരു അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആണ് ഇവിടെ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെല്ലാം ഐറ്റംസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ തന്നെ വേറെ ആസ് ദ ടേം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ദ അൺസോൾഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വിൽക്കാത്ത എന്തെല്ലാം ഐറ്റംസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സ്റ്റോക്ക് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം സ്റ്റോക്ക് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഗുഡ്സ് അൺസോൾഡ് ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ അൺസോൾഡ് ചെയ്യാത്ത വിൽക്കാത്ത ചരക്ക് സാധന സാമഗ്രികളെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ബിഗിനിങ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ അൺസോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സിനെയാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൻ്റെ എൻഡിൽ അൺസോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സിനെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അടുത്ത ടേം റവന്യൂ റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുമാനം റവന്യൂ മീൻസ് ദ എമൗണ്ട് റിസീവബിൾ ഓർ റിയലൈസ്ഡ് ഫ്രം ദ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഏണിങ്സ് ഫ്രം ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവിഡൻ കമ്മീഷൻ എക്സെട്ര നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ വരുമാനങ്ങളെയും ചേർത്തി പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് റവന്യൂ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെല്ലാം വരും നമ്മുടെ സെയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഏണിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണിങ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ വരും ലാഭവിഹിതം വരും കമ്മീഷൻ വരും അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ എമൗണ്ടുകളെയും ചേർത്തി പറയുന്നതാണ് റവന്യൂ ഇനി എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് സെൽ ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് അത് റൺ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അതിനാവശ്യമായിട്
നേരത്തെ കിട്ടിയ റവന്യൂ വരുമാനത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച തുക അതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റവന്യൂ ആൻഡ് എക്സ്പെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻകം ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വൗച്ചറുകളാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു കമ്പനിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വിത്ത് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എ പേപ്പർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സപ്പോർട്ടിൽ എപ്പോഴും ഒരു റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എ റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇൻ ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ എല്ലാ ഇടപാടുകൾക്കും ഒരു റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൂഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് ടേക്കൺ പ്ലേസ് ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ ദ വൗച്ചർ അത് ഏതുമായി ബൻ ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നതെന്ന് നമ്മളതിൽ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യാഷ് വൗച്ചറിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ കാണാം ആ മോഡലിൽ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഉണ്ട് എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ഡേറ്റ് നമ്പർ ആരാണ് റിസീവ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് അത് അപ്രൂവ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ കാണാം ഇതൊരു മോഡലാണ് നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ക്യാഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു ഏത് ഡേറ്റിൽ കൊടുത്തു എത്രയാണ് എമൗണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ വൗച്ചറിൽ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർ എവ്രി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ഒരു റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് അത്തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ആ റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വൗച്ചർ ആ വൗച്ചറിൽ അത് എന്തിനു വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചു എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ദസ് എ വൗച്ചർ ഇനി ഇൻവോയ്സ് ഇൻവോയ്സ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള ടേമുകളാണ് ഇൻവോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻവോയ്സിൻ്റെ മോഡൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻവോയ്സ് ഈസ് എ ബിസിനസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് വൻ വൺ സെൽ ഗുഡ്സ് ടു അനദർ നമ്മൾ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു ഗുഡ്സ് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ബിസിനസ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഇൻവോയ്സ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ സെല്ലർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആരാണോ വിൽക്കുന്നത് അവരാണ് ഒരു ഇൻവോയ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയി ഒരു സാധനം വാങ്ങിയാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഇൻവോയ്സ് തരും ആ അതിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസും പറയും കമ്പ്യൂട്ടർ അത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അതിന് റേറ്റ് എത്രയാണ് അതിൽ ജി എസ് ടി എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റേറ്റ് എത്രയാണ് അതിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാണ് ആരാണ് വിൽക്കുന്നത് ആർക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് അതിൽ അതിൻ്റെ ഓദറി സിഗ്നേറ്ററി കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതോറിറ്റി ആരാണ് അവർ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻവോയ്സ് കൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ സെല്ലർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇനി റെസിപ്റ്റ് ആണ് റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും ഒരു പരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു വാചകമാണ് റെസിപ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മളൊരു ക്യാഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും അതിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് എവിടെയാണ് എൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് റെസിപ്റ്റ് ഈസ് ആൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഫോർ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് നമ്മൾ ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫായിട്ടാണ് ഈ റെസിപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ടു ദ പാർട്ടി പേയിങ് ക്യാഷ് ആരാണോ ക്യാഷ് പേ ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് റെസിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ഒരു പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കുന്നു കൊടുക്കുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഞാനൊരു റെസിപ്റ്റ് എഴുതി വാങ്ങിക്കും എന്നിൽ നിന്നും ഇന്നാൾ ഇത്ര രൂപ പർച്ചേസ് അല്ല റിസീവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ സാലറിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം സാലറി റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു റെസിപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പേ സ്ലിപ്പ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് റെസിപ്റ്റ് ഫ്രം ദി ബേസിസ് ഫോർ ദ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റെസിപ്റ്റുകളെല്ലാം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അത് റെസിപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാൻ പറ്റും അത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസിപ്റ്റാണ് ആരിൽ നിന്ന് ആര് ഏത് ഡേറ്റിൽ എത്ര രൂപ വാങ്ങിച്ചു എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടി അത് ക്യാഷാണോ ചെക്കാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻ്റ് ആണോ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷനാണോ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ അതിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കും
അതൊരു നിശ്ചിത കണക്കുണ്ട് അതിന് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കണക്കുണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അലവൻസിനെയാണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അത് ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് യൂഷ്വലി ഗ്രാൻഡ് വെൻ സെയിൽസ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ബൾക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു അൻപത് പാക്കറ്റ് ആട്ട നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മെയിൻ സപ്ലയർ ഒരു ഹോൾസെയിലർക്കായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അവർ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അമ്പത് പാക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അഞ്ച് പാക്കറ്റ് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ തരുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പിന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്പത് പാക്കറ്റിൻ്റെ പൈസയ്ക്ക് അമ്പത്തി അഞ്ച് പാക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കുകയാണ് സോ അതൊരു ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിബേറ്റ് ഓർ അലവൻസസ് ഫ്രം ദ ഷെഡ്യൂൾഡ് പ്രൈസ് ഗ്രാൻഡഡ് ബൈ ദ സെല്ലർ ടു ദ ബയർ അപ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ച് പാക്കറ്റിന് അമ്പത് പാക്കറ്റിൻ്റെ ക്യാഷാണ് അവിടെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അത് അത്തരത്തിലുള്ള ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ മാറ്റം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ടേംസിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ടിന് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷനായിട്ട് പറയാവുന്നത് ഇനി ഒരു ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ അലവൻസസ് അലൗഡ് ബൈ ദ ക്രെഡിറ്റ് ടു ദ ഡെപ്റ്റർ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഡക്ഷൻ ഓർ അലവൻസസ് അലൗഡ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പൈസ കുറയ്ക്കുക പൈസ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് എ പേഴ്സൺ പേസ് ഹീസ് ഡെപ്റ്റ് ബിഫോർ ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ദ റെസിപ്പിയൻ മേ ഗ്രാൻഡ് ഹിം ആൻഡ് അലവൻസസ് ഫോർ ദ ഡൂയിങ് സോ ദിസ് അലവൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കുറച്ച് കടമുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈസ്റ്റേൺ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നു ആ ഈസ്റ്റേൺ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്കൊരു ഡ്യൂ ഡേറ്റ് തന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ടു ലാക്ക് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ കമ്മോഡിറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിന് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്നാം തീയതി പർച്ചേസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ പത്താം തീയതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് പത്താം തീയതിക്ക് ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ആ കമ്പനിക്ക് പേ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് സോ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അഞ്ചാം തീയതി തന്നെ അതിനൊരു സെറ്റിൽമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ പറയുന്നു നിങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം തരണ്ട നിങ്ങൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ തന്നാൽ മതി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് തരാം ഇതാണ് ഒരു ക്രെഡിറ്റർ ഡെപ്റ്റർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ക്രെഡിറ്ററും ഡെപ്റ്ററും ആരാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനതുകൊണ്ടാണ് ഈസ്റ്റേണും നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റർക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഡെപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പറഞ്ഞ ഡ്യൂ ഡേറ്റിന് മുന്നേ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു അതല്ലാതെയും ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇന്ന ഐറ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര രൂപ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലതരത്തിലുള്ള ഒരു മോളിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സഡൻ അനൗൺസ്മെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഡക്ഷൻ ഓർ അലവൻസസ് അലൗഡ് ബൈ ദ ക്രെഡിറ്റ് ടു എ ഡെപ്റ്റർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ ടേംസുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടു നമുക്കറിയാം ഇനി അടുത്തത് ഗുഡ്സ് ആണ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ദ മെർച്ചൻഡൈസ് കൊമോഡിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ പർച്ചേസ്ഡ് ബൈ ദ ബിസിനസ് ഫോർ സെല്ലിംഗ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് സെല്ലിംഗ് ആവശ്യമായി കൊണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കൊമോഡിറ്റിയും കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് ഗുഡ്സ് ചരക്കുകൾ അല്ലേ ചരക്ക് സാധന സാമഗ്രികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മളൊരു സെല്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കൊമോഡിറ്റി വിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ കൊമോഡിറ്റിയെയും ചേർത്ത് വിളിക്കുന്നൊരു വാചകമാണ് ഗുഡ്സ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് 
ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റെസീപ്റ്റ് പൗച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കുറേ ടേംസുകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറും അവൈലബിളാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾക്കും ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം ഏതായാലും ഈ വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് വളരെയധികം നന്ദി താങ്ക്